எப்ப தெரியுமா நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுப்போம் நம்ம வாழ்க்கையில கொஞ்சம் கஷ்டங்கள் வரும்போது கொஞ்சம் அவமானங்கள் வரும்போது கொஞ்சம் வேதனைகள் வரும்போது கொஞ்சம் இழப்புகள் வரும்போது அந்த நேரத்தில் நமக்கு புரியும் இவ்வளவு நாள் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்த இந்த மொபைல் போன் நமக்கு யூஸ் ஆகாது இவ்வளவு நாள் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்த டிவி ப்ரோக்ராம் நம்ம காப்பாற்றாது இந்த வேத வசனம் தான் எனக்கு ஆறுதல் தரும் என்று அப்பதான் நமக்கு புரியும் ஏன் தெரியுமா எனக்கு வாழ்க்கையில் சந்தோஷமே இல்லை எனக்கு நிம்மதியே இல்லை ஏதாவது கேள்வி கேட்டால் எல்லாம் இருக்கு நன்மைகள் இருக்கா இருக்கு படிப்பு இருக்கா இருக்கு வேலை இருக்கா இருக்கு ஆனால் ஏதோ இல்லாதது மாதிரி இருக்கு எது இல்லை நான் கத்துடைய வார்த்தை இருதயத்தில் இல்லை இது இருந்து எது இல்லைனால நீங்கள் நிம்மதியாக இருக்க முடியும் ஆனால் எல்லாம் இருந்து கத்துடைய வார்த்தை இல்லை நான் நிம்மதியாக இருக்கவே முடியாது தேவன் ஒரு நாளும் தம்முடைய பிள்ளைகளை வேதனைப்படுத்த மாட்டார் அப்படின்னா தேவனுடைய பிள்ளைகளும் ஒரு நாளும் மற்றவர்களை வேதனைப்படுத்த மாட்டார் ஆனால் தயவு செய்து உங்களுடைய ஐக்கியம் தேவனுடைய பிள்ளைகளோடு இருக்கிறது இன்றைக்கு நாம் தியானிக்க போகிற காரியம் ஒரு நீதிமானுடைய வாழ்க்கை இந்த பூமியிலே எப்படி இருக்க வேண்டும் நீதிமானுடைய வாழ்க்கையில் என்னென்ன காரியங்கள் நடக்கும் என்பதை குறித்து இன்றைக்கு நாம் தியானிக்க போகிறோம் நீதிமானுடைய வாழ்க்கை வேதத்தின் பிரகாரம் வேதம் சொல்லுகிற காரியங்களை இன்றைக்கு நாம் தியானிக்க போகிறோம் அதில் முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிற காரியம் நீதிமானுடைய குணங்கள் நீதிமானுடைய குணாதிசயங்கள் சங்கீதம் ஒன்றாம் சங்கீதத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் அதில் நீதிமான் எப்படி இருக்க வேண்டும் அவனுடைய குணாதிசயங்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று தெல்லும் தெளிவுமாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது சங்கீதம் ஒன்று அதனுடைய ஒன்றாம் வசனத்திலிருந்து பார்க்கும்போது துன்மார்க்கருடைய ஆலோசனையில் நடவாமலும் பாவிகளுடைய வழியில் இல்லாமலும் பரியாசக்காரர் உட்காரும் இடத்தில் உட்காராம் அப்படின்னா ஒரு மனுஷன் தேவனுடைய பிள்ளையாக இருக்க விரும்பினால் நீதிமானாக இருக்க விரும்பினால் அவன் துன்மார்க்கருடைய ஆலோசனையே கேட்க கூடாது அவர்களுடைய வழியில் நடக்கக்கூடாது பாவிகளுடைய வழியில் அதாவது உலக பிரகாரமான மனிதர்கள் ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிற பாதையில் தேவனுடைய பிள்ளை நடக்க கூடாது பரியாசக்காரர் அதாவது ஆண்டவருக்கு விரோதமாய் பேசுகிறவர்கள் ஆண்டூருக்கு விரோதமாய் செயல்படுகிற ஜனங்களோடு கூட தோழமை பண்ணக்கூடாது அதாவது இந்த வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் போது நம்ம பாவிகளை நேசிக்கக்கூடாதா அவங்க கூட நம்ம பழகக்கூடாதா பேசக்கூடாதா அப்படின்னு சொன்னால் அப்படி வேதம் சொல்லவே இல்லை வேதம் என்ன சொல்கிறது பாவிகளை நாம் நேசிக்க வேண்டும் ஏனென்றால் தேவன் பாவிகளை நேசித்தார் நம்ம அவ்வளோ பெரிய பரிசுத்தவான்கள் ஒன்றும் கிடையாது ஆனால் நம்ம வாழ்க்கையில் செய்யக்கூடிய காரியங்கள் ஆலோசனை கேட்க வேண்டிய காரியங்கள் நம்முடைய பிரயாணம் எதை பற்றி இருக்கிறது நம்முடைய நோக்கங்கள் எதை பற்றி இருக்கிறது அது சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களில் ஆண்டவருக்கு பிரியமில்லாத ஜனங்களுடைய வார்த்தைகளையோ ஆலோசனைகளையோ கேட்கக்கூடாது அதாவது நல்வழிக்கு அவர்களை கொண்டு வர வேண்டுமே தவிர அவர்களுடைய வழிக்கு நாம் போக கூடாது நேசிக்கக்கூடாது அன்பு செலுத்தக்கூடாதுன்னு வேதம் ஒரு இடத்துலையும் சொல்ல வேதம் சொல்லுகிறது உங்களை பகைக்கிறவர்களை நீங்கள் ஆசீர்வதிங்கள் உங்களுடைய சத்துருக்களை நீங்கள் சிநேகிங்க உங்களுக்கு விரோதமாக எழும்புறவங்களை கூட நீங்கள் நேசிக்கணும்னு தான் வேதம் சொல்லுகிறதே தவிர அவங்களுக்கு விரோதமாக செய்யாதீங்கன்னு தான் வேதம் சொல் நீங்கள் அவங்களுக்கு கேன்ஸ்டால் இல்லைங்க அவங்களுக்கு தீமைகளை கொடுங்க அவங்களுக்கு தீமையை செய்யுங்கன்னு வேதம் ஒரு நாளும் சொல்லவில்லை எனவே அவர்களுடைய வழியில் அவர்கள் சொல்லுக பிரகாரம் கேட்டு நம்ம நடந்தால் தேவனுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்ற முடியாது ஏன்னா தேவனுக்கும் அவர்களுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை அதுதான் அந்த வசனம் சொல்கிறது ரெண்டாவது வசனம் கர்த்தருடைய வேதத்தில் அப்போ நீதிமன்றத்துடைய குணங்களில் ஒன்று எப்படி இருக்கணும் கர்த்தருடைய வேதத்தில் பிரியமாக இருக்கணும் இரவும் பகலும் அவருடைய வேதத்தில் தியானமாக இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியமாக அவர் நீர்கால்களின் ஓரமாய் நீதிமன்றத்துடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் என்று வேதம் சொல்கிறது பாருங்கள் அவர் நீர்கால்களின் ஓரமாய் நடப்பட்டு தன் காலத்தில் தன் கனியை தந்து இலை எதிராது இருக்கிற மரத்தை போல் இருப்பான் அதாவது ஒரு மரம் நல்ல பச்சையா நல்ல பச்சையான இளம் இலைகளை கொண்ட ஒரு மரம் எவ்வளோ பார்க்க அழகாக இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு நீதிமானுடைய வாழ்க்கை இருக்கும் என்று வேத வசனம் சொல்கிறது இலை எதிராது இருக்கிற மரத்தை போல் இருப்பான் அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும் துன்மார்க்கரோ அப்படி இராமல் காற்று பறக்கடிக்கும் பதரை போல் இருக்கிறார்கள் ஆகையால் துன்மார்க்கர் நியாய தீர்ப்பிலும் 
பாவிகள் நீதிமான்களுடைய சபையிலும் நிலை நிற்பதில்லை கர்த்தர் நீதிமான்களின் வழியே அறிந்திருக்கிறார் துன்மார்களுடைய வழியோ அழியும் அப்போ எது நீதிமானுடைய ஒரு குணம் என்று சொன்னால் துன்மார்க்கமான வழிகளை தேர்ந்தெடுக்காதபடிக்கு ஆண்டு வில் விருப்பம் இல்லாத காரியங்களை செய்யாதபடிக்கு தேவன் விரும்புகிற பிரகாரம் நாம் நடக்கிறவர்களாக இருக்கும்போது நீதியை விரும்பும்போது நாம் நீதிமான்களாக இருக்கிறோம் அதுதான் நீதிமான்களுடைய குணம் இன்னொரு வசனம் சொல்லுது பாருங்க மத்தியும் ஐந்தாம் அதிகாரம் அதனுடைய ஆறாம் வசனத்தில் நீதியின் மேல் பசி தாகம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் அவர்கள் திருப்தி அடைவார்கள் அப்போது நீதிமானுடைய குணத்தில் ஒன்று எதுவாக இருக்கணும் நீதியை விரும்புகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் தீமையை விரும்புகிறவர்களாக அல்ல எந்த ஒரு காரியத்தை நீங்கள் சூஸ் பண்ணாலும் நல்ல காரியத்தை சூஸ் பண்ணணும் நல்ல பாதையை தெரிந்தெடுக்கணும் நம்ம உலக பிரகாரமாக ஒரு காரியத்தை செலக்ட் பண்ணும்போது நம்ம எவ்வளவு நல்லதை பார்த்து எடுக்கணும் நல்லதாக செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோமோ இதே போல் வாழ்க்கை என்று வரும்போது நல்லதை சூஸ் பண்ண நமக்கு தெரியணும் இதுதான் நீதிமானுடைய குணம் ஹலோ ஒரு வழியை நம்ம தெரிந்தெடுக்கும் போது ஒரு பாதையை நம்ம தெரிந்தெடுக்கும் போது எப்படிப்பட்ட பாதையை தெரிந்தெடுக்கணும் இப்போ நம்மளை போல நல்ல ட்ரெஸ்ஸை சூஸ் பண்ணுறது உங்களை விட பெட்டரா நாள் இருக்க முடியுமா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் உங்களுக்கு யார் உங்களுக்காக ஒரு ட்ரெஸ்ஸை சூஸ் பண்ணாலும் உங்களுக்கு அது பிடிக்காது ஏன் உங்களுக்கு நீங்கள் தான் எடுக்கணும் அப்படி தானே ஏன்னா நமக்கு இல்ல ஒரு எனக்கு டேஸ்ட்டு நல்ல டேஸ்ட் அதனால நான் எடுக்கிறது நல்லதாக தான் இருக்கும் ஆனால் இந்த உலக பிரகாரமான காரியங்கள் எல்லாம் பெஸ்ட்டாக சூஸ் பண்ணிட்டு வாழ்க்கை என்று வரும்போது ஆண்டவருக்குரிய பாதை என்று வரும்போது நம்ம அநேக நேரங்களில் இந்த சூஸ் பண்ணுறதுல தவற விடுகிறோம் அதனால தான் நம்ம எதை எடுத்தாலும் அது நீதியை நாம் தெரிந்தெடுக்க வேண்டும் நீதியான காரியங்களை நல்லதை தேவனுக்கு எடுத்த காரியங்களை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் தெரிந்தெடுக்க வேண்டும் அதுதான் நீதிமானுடைய குணம் சரியா அப்போ நீதிமானுடைய வாழ்க்கையில் அவனுடைய குணம் ரொம்ப முக்கியம் இந்த விதமான குணங்களை நாம் பார்த்தோம் ரெண்டாவது நீதிமானுடைய நம்பிக்கை வேதம் நம்பிக்கையை பற்றி என்ன சொல்லுகிறது என்பதை நாம் பார்க்க போகிறோம் சங்கீதம் முப்பத்தி ஏழு அதனுடைய மூன்று நான்காம் வசனத்தை வாசிக்கலாம் முதல்ல நீதிமானுடைய குணம் அதை நாம் பார்த்து விட்டோம் ரெண்டாவது நீதிமானுடைய நம்பிக்கை அது எப்படி இருக்க வேண்டும் சங்கீதம் முப்பத்தி ஏழு அதனுடைய மூன்று நான்கு கர்த்தரை நம்பி நன்மை செய் சத்தியத்தை மேய்ந்து கொள் கர்த்தரிடத்தில் மனமகிழ்ச்சியாயிரு அவர் உன் இருதயத்தின் வேண்டுதல்களை உனக்கு அருள் செய்வார் முதல்ல மூன்றாம் வசனத்தை வாசிங்க கர்த்தரை நம்பி நன்மை செய் அதாவது நான் முதல்ல சொன்னேன் நீதிமான் செய்கிற காரியம் தீமையாக இருப்பதில்லை அது நன்மையாக தான் இருக்கும் அப்போ நீதிமானுடைய செயல்கள் எல்லாமே அவனுடைய ரிசல்ட் என்னவாக தான் இருக்கணும் நன்மைக்கு ஏதுவானதாக இருக்கணும் அப்போ நீதிமானுடைய செயல் யாரை நம்பி இருக்க வேண்டும் என்றால் கர்த்தரை நம்பி இருக்க வேண்டும் அல்லூயா அப்ப இந்த இடத்துல எத்தனை எத்தனை நீதிமான்கள் இருக்கிற கரங்களை உயர்த்தி சத்தமான மயங்களை செலுத்த பார்க்கலாம் ஹா லலூயா அப்ப யாரெல்லாம் நம்ம கூடி வந்திருக்கிறோம் யார் நம்ம எல்லாம் அப்போ நீதிமான் ஆகும்படியாக கூடி வந்திருக்கிறோம் நீதிமான்களா இருந்தா நல்லது நீதிமான்கள் இல்லைன்னா அதை நீங்கள் நீதிமான்களாக மாறுறதுக்காக வந்திருக்கிறோம் அப்படி தானே நான் ஸ்கூல் படிக்கும்போது ஒரு ஒரு மாணவன் அவன் வந்து சர்ச்சுக்கு சர்ச் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் நல்ல ஒழுங்காக இருப்பான் ஆனால் ஸ்கூலில் ஒழுங்காக படிக்கவும் மாட்டான் யார் சொன்னாலும் கேட்கவும் மாட்டான் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு மாணவன் எனக்கு ரொம்ப நெருங்கிய நண்பன் அவன் அப்போ ஒரு நாள் மேக்ஸ் மேக்ஸ் சார் அவனை எல்லாருக்கும் முன்னாடி எழுப்பி அவர் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் அவர் அவனை எழுப்பி விட்டு கேட்டார் ஏய் ஒழுக்கம் இல்லாதவே நீ கிளாஸ்லேயும் ஒழுக்கம் கிடையாது ஒரு ஒரு இதுலேயும் ஒழுக்கம் எல்லாம் கிடையாது அப்போ எதுக்குடா நீ சர்ச்சுக்கு போகிற அப்படின்னு கேட்டார் அப்போ அவன் சொன்னால் ஒழுக்கம் வர்றதுக்கு தான் சார் நான் சர்ச்சுக்கு போகிறேன் அப்படின்னு உண்மை அது நடந்த சார் ஒழுக்கம் ஒழுக்கம் வர்றதுக்கு தான் நான் சர்ச்சுக்கு போகிறேன் அப்படின்னு அதே போல் இன்றைக்கி நம்ம நீதிமான்கள் யாருன்னு கேட்டால் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் கர்த்தர் நம்ம நீதிமான்களாக மாற்றுவார் அதில் லூயா நீதிமான்களாக தேவன் நம்மை மாற்றுவார் அப்போ நீதிமானுடைய செயல் நன்மைக்கு ஏதுவானதாக இருக்கிறது ஆனால் அந்த செயல் எதன் அடிப்படையில் இருக்கிறதுன்னா கத்தர் மேல் உள்ள நம்பிக்கையில் நம்ம என்ன காரியத்தை செஞ்சாலும் ஆண்டுடைய பிள்ளையே நம்ம கர்த்தோடைய பிள்ளைகளாக இருந்தால் கர்த்த 
கர்த்தரை நம்பி தான் ஒவ்வொரு காரியத்தையும் செய்யணும் எப்படி நீங்கள் வேலை செய்கிறீங்க கர்த்தரை நம்பி நான் வேலை செய்கிறேன் எப்படி நம்ம படிக்கிறோம் கர்த்தரை நம்பி நான் படிக்கிறேன் அந்த ஒரு தாட் நமக்கு மனசுக்குள்ளே வரணும் ஏதோ நான் எனக்கு நல்ல படிக்கிறதுக்கு ஞானம் இருக்கிறதுனால நல்ல அறிவு இருக்கிறதுனால நான் சின்ன வயசில் நல்லா படிப்பேன் அதனால நான் நல்லா படிக்கிறேன் இல்லை கர்த்தர் என்ன படிக்க வச்சுருக்கிறார் கர்த்தர் என்ன படிக்க வச்சிருக்கிறார் உங்களுக்கு தெரியுமா பழைய நாட்களில் யுத்தங்கள் எல்லாம் நாடுகளில் பெருகி இருக்கிற காலகட்டங்களில் இந்த சின்ன சின்ன பிள்ளைகள் நாடு கடத்தப்பட்டார்களாம் பெற்றோரை விட்டு எதுக்காக என்னென்னா பிள்ளைகளுடைய பாதுகாப்பிற்காக எதுக்காக பிள்ளைகளுடைய பாதுகாப்பிற்காக இந்த பிள்ளைகள் நாடு கட்ட கடத்தப்பட்டார்கள் பெற்றோரை விட்டு ஃபேமிலியை விட்டு உறவினர்களை விட்டு சொந்தக்காரங்களை விட்டு எங்கே போகிறோன்னு அவங்களுக்கும் தெரியாது எங்கே போகிறோன்னு பெற்றோருக்கும் எங்கள் பிள்ளைங்க போகிறாங்கன்னு பெற்றோருக்கும் தெரியாது ஒரே ஒரு காரணம் பிள்ளைகள் இங்கே இருந்தால் ஏதாவது குண்டடிப்பட்டோ துப்பாக்கி சூட்லேயோ இல்லை பாம் பிளாஸ்ட்லேயோ அவங்க இறந்து போயிடுவாங்க அதனால இந்த பிள்ளைகளை எப்படியாவது காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதற்காக வேறு இடங்களுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார்கள் படிப்பு போய்விட்டது எதிர்காலம் போய்விட்டது பெற்றோரை இழந்து விட்டார்கள் எல்லாம் இழந்து போகிறாங்க இப்படிலாம் எத்தனையோ பேர் தங்களுடைய படிப்பை இழந்திருக்கிறார்கள் எத்தனையோ பேர் தங்களுடைய வாழ்க்கை இழந்திருக்கிறார்கள் ஆனால் கர்த்தர் கிருபையாய் நம்மை படிக்க வைத்திருக்கிறார் படிக்கும் முடியாது கிருபை செய்திருக்கிறார் பெற்றோரோடு கூட வாழும்படியாக கத்தர் கிருபை செய்திருக்கிறார் சி இதெல்லாம் நம்ம யோசிச்சு கூட பார்க்கறதில்ல ஆண்டவர் நம்மளை ஒரு குடும்பமாக வச்சிருக்கிறாரு பெற்றோர் அப்பான்னு சொல்லி காலையில் எழும்படி அம்மான்னு சொல்லி காலையில் எழும்படியாக ஒரு பாக்கியத்தை கத்தர் உங்களுக்கு கொடுத்து அதெல்லாம் நம்ம எண்ணி பார்க்க வேண்டும் அதுக்காக ஆண்டுக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டும் இந்த பாக்கியம் இல்லாத எத்தனையோ பிள்ளைகள் இந்த பூமியில் இருக்கிறார்கள் அப்போ ஆண்டுடைய பிள்ளையே நம்ம படிக்கிறோம் என்று சொன்னால் எந்த எந்த நம்பிக்கையில் கர்த்தர் என்ன படிக்க வச்சிருக்கிறார் நான் படிக்கிறேன் வேலை செய்கிறேன்னா கர்த்தர் வேலை பார்க்கும்படி எனக்கு கிருப தந்திருக்கிறார் நான் வேலை பார்க்கிறேன் தொழில் செய்கிறேன்னா கர்த்தர் தொழில் செய்யும்படியான பலத்தை ஞானத்தை எனக்கு தந்திருக்கிறாரு அதனால நான் தொழில் செய்கிறேன் இப்படி நம்ம நம்முடைய செய்கைகள் எதுவாக இருந்தாலும் அது கர்த்தரை நம்பி நாம் செய்ய வேண்டும் என்று தான் வேத வசனம் சொல்லுகிறது கர்த்தரை நம்பி நன்மை செய் சத்தியத்தை மேய்ந்து கொள் ஆ கர்த்தரிடத்தில் அப்போ ஆண்டவர் மேலே நம்ம நம்பிக்கை வச்சு செய்கிற ஒவ்வொரு காரியங்களிலும் நம்பிக்கையும் மன மகிழ்ச்சியும் நமக்கு உண்டாகிறது அமேன் நீதிமொழிகள் மூன்று ஐந்து ஆறு நீதிமொழிகள் மூன்று ஐந்து ஆறு நீதிமொழிகள் சாரி சாரி ஆமாம் உன் சுய புத்தியின் மேல் சாயாமல் உன் முழு இருதயத்தோடும் கர்த்தரில் நம்பிக்கை ஆயிருந்தது நீதிமொழிகள் மூன்று ஐந்து ஆறு தானே ஆ உன் முழு இருதயத்தோடும் கர்த்தரில் நம்பிக்கையாயிருந்து ஆ உன் வழிகளிலெல்லாம் அவரை நினைத்துக்கொள் அப்பொழுது அவர் உன் பாதைகளை சேவைப்படுத்துவார் அப்போ நீதிமான் எப்பொழுதுமே தன் சுய புத்தியின் மேல் சாய மாட்டான் இதுதான் நீதிமானுடைய நம்பிக்கை அவனுடைய சுயத்தின் மேல் நம்பிக்கை வைக்க மாட்டான் எல்லா கருத்துடைய பிள்ளைகளை பாருங்க யாருமே ஆண்டவர் மேல நல்ல தாகமாய் ஆண்டவர் ஆராதிக்கிற யாருமே என்னால் நடந்தது நான் செய்தது ஏன் அறிவுன்னு சொல்லவே மாட்டார்கள் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கர்த்தர் வாய்க்க பண்ணினார் கர்த்தர் கிருபை செய்தார் கர்த்தர் என் வாழ்க்கையில் நன்மைகளை கொடுத்தார் கர்த்தர் இந்த வேலையை கொடுத்தார் கர்த்தர் இந்த தொழிலை கொடுத்தார் கர்த்தர் இந்த வீட்டை கொடுத்தார் கர்த்தர் இந்த வாகனத்தை கொடுத்தார் கர்த்தர் இந்த ஊழியத்தை கொடுத்தார் கர்த்தர் என்ன ஆசீர்வதிச்சார் கர்த்தர் எனக்கு பிள்ளைகளை கொடுத்தார் கர்த்தர் எனக்கு குடும்பத்தை கொடுத்தார் எல்லாம் இயேசு 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 அவரை சார்ந்து வாழ்கிற வாழ்க்கை அதான் வேதவசனம் சொல்லுகிறது உன் சுய புத்தியின் மேல் நீ கர்த்தருடைய பிள்ளையாக இருந்தால் நம்ம கர்த்தருடைய வார்த்தையின்படி கீழ்ப்படுகிறவர்களாக இருந்தால் நீதிமான்களாக இருந்தால் நாம் சுய புத்தியின் மேல் சாயம் அதுக்கு பதிலாக யார் சுய புத்திக்கு ஸ்ட்ரைட் ஆப்போசிட் என கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கை கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கையாக இருந்து நம்முடைய வழிகளிலெல்லாம் அவரை நாம் நினைத்து கொள்ளுவோம் அப்பொழுது நம்முடைய பாதைகளை அவர் செவைப்படுத்துவார் ஹலோ லூயா ரோமர் நான்காம் அதிகாரம் அதனுடைய பதினெட்டாம் வசனத்திலிருந்து இருபத்தி மூன்றாம் வசனம் வரைக்கும் பார்க்கும் பொழுது தன்னுடைய சுய புத்தியின் மேல் ஒரு நாளும் சாயாத ஒரு அற்புதமான மனுஷனை பற்றி வேதம் சொல்லுகிறது அவருடைய பெயர் என்ன ஆப்ரஹாம் ரோமர் எட்டு ரோமர் நான்கு பதினெட்டு ரோமர் நான்கு பதினெட்டு உன் சந்ததி இவ்வளவா இருக்கும் என்று சொல்லப்பட்டபடியே தான் அநேக ஜாதிகளுக்கு தகப்பனாவதை நம்புகிறதற்கு ஏதுவில்லாதிருந்தும் அதை நம்பிக்கையோட விசுவாசம் அதன் ஆப்ரஹாம் 
அநேக ஜாதிகளுக்கு தகப்பனாவதை நம்புகிறதற்கு ஒரு மனுஷன் தன்னுடைய சூழ்நிலையை சொன்னா நெகட்டிவ் தான் சுய புத்தியை சார்ந்து சுய புத்தியில் ஒரு காரியத்தை யோசிச்சா நடக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பும் இல்லை ஆனால் கர்த்தர் சொன்னார் அது நடக்கும் இதுதான் நம்பிக்கை நீதிமானுடைய வாழ்க்கை இதுதான் சூழ்நிலை எதிர்மாறாக இருக்கிறது நம்முடைய எண்ணங்கள் எதிராக இருக்கிறது நம்முடைய சுய புத்தி யோசிக்கிற காரியங்கள் எதிராக இருக்கிறது ஆனால் நம்பிக்கை என்னன்னா கர்த்தர் சொன்னார் செய்வார் எப்படியாவது நடக்கும் எப்படியாவது அது நடக்கும் சில நேரங்களில் ஆண்டவர் உங்கள் வாழ்க்கையில் சில நன்மைகளை தருவேன் இப்படிப்பட்ட உயர்வுகளை உனக்கு தருவேன் இப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதங்களை உனக்கு தருவேன் இப்படிப்பட்ட எதிர்காலத்தை உனக்கு தருவேன் என்று ஆண்டவர் வாக்கு பண்ணும்போது சூழ்நிலையை பார்க்கும்போது நம்ப முடியல நம்முடைய நிலைமையை பார்க்கும்போது நம்ப முடியல நம்முடைய சுயம் யோசிக்கிறத பார்க்கும்போது நம்பவே முடியாது ஒருத்தங்க நம்மளை குழப்ப வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஏன் தெரியுமா நம்மளே குழம்பிடும் நம்மளே யோசிச்சு குழம்பிடும் இன்னொருத்தர் வந்து நம்மளை குழப்பி விட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அப்போ நம்ம சுய புத்தியின் மேல் சாய சாய ஆண்டோர் மேல நம்பிக்கை என்ன செய்கிறது இழக்கிறது சுய புத்தியின் மேல் சாயாமல் ஆபரகாம போல நடக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இல்லைன்னா கூட நான் அவரை நம்புகிறேன் அவரை நம்பும்போது உலர்ந்த எலும்புகளை கூட ஒரு சேனையாக மாற்றுவாரா அப்படின்னா என் வாழ்க்கையை அவர் மாற்ற மாட்டாரா என் வாழ்க்கையின் தேவைகளை சந்திக்க மாட்டாரா என்னுடைய குடும்பத்தை உயர்த்த மாட்டாரா என் பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கை ஆண்டு ஒரு ஆசீர்வதிக்க மாட்டாரா என் தேவைகள் ஆண்டு சந்திக்க மாட்டாரா போன மாதத்தில் போன மாதத்தில் என்னை போஷித்த ஆண்டவர் இத்தனை மாதங்கள் இந்த வருடத்தில் என்னை நடத்தின ஆண்டவர் இந்த அக்டோபர் மாதத்தில் என்னை நடத்த மாட்டாரா வருகிற நவம்பர் மாதத்தில் நடத்த மாட்டாரா புதிய வருஷத்தில் நடத்த மாட்டாரா நிச்சயம் நடத்துவார் அதுதான் ஆப்ரஹாமின் விசுவாசம் ஆப்ரஹாம் ஆண்டோர் மேல வைத்த நம்பிக்கை சுய புத்தியின் மேல் சாயவே இல்லை ஆப்ரஹாமுடைய சூழ்நிலைக்கு தன்னுடைய சுய புத்தியின் மேல் சாய்ந்திருந்தால் ஒரு நாள் ஆண்டோருக்கு மேல விசுவாசம் வந்திருக்கவே செய்யாது ஒன்னு யோசிக்கல என்ன நடக்கட்டும் நான் ஆண்டவர் மேல் இருக்கிறேன் என்று நம்ம பார்க்கிறோம் பத்தொன்பதாம் வசனம் அவன் விசுவாசத்திலே பலவீனமா இருக்கவில்லை அவன் சரீரம் ஏறக்குறைய நூறு வயது உள்ளவனாக இருக்கும் போது தன் சரீரம் செத்து போனதையும் சாராளுடைய கர்ப்பம் செத்து போனதையும் எண்ணாதிருந்தான் அவன் அதை பற்றி யோசிக்கலை உண்மையை யோசிக்கலை உலகத்தில் இருக்கிற காரியத்தை அவன் யோசிக்கவே இல்லை யோசிக்காம எதை யோசிக்கிறான் கர்த்தர் பெரியவர் கர்த்தர் சர்வ வலம் உள்ளவர் அவரால் எல்லாவற்றையும் செய்ய முடியும் என்பதை அவன் விசுவாசித்தான் தேவனுடைய வாக்கு தத்துவத்தை குறித்து அவன் அவிசுவாசமாய் சந்தேகப்படாமல் தேவன் வாக்கு தத்துவம் பண்ணினதை நிறைவேற்ற வல்லவராயிருக்கிறார் என்று முழு நிச்சயமாய் நம்பி தேவனை மைமைப்படுத்தி விசுவாசத்தில் வல்லவனானான் ஹலலுயா எப்படி விசுவாசத்தில் வல்லவனானான் கஷ்டமான சூழ்நிலைகளில் நடக்காது என்கிற நேரத்தில் கர்த்தரை நம்பி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்தி விசுவாசத்தில் வல்லவனானான் அப்போ நம்ம வாழ்க்கையில் பிரச்சனைகள் வர வர நம்ம என்ன செய்யணும் தேவனை மகிமைப்படுத்தணும் தேவனை புகழ வேண்டும் தேவனை ஆராதிக்க வேண்டும் அப்போ தேவன் மேல் வைத்திருக்கிற நம்பிக்கை இன்னும் என்ன செய்கிறது பெறுகிறது ஆகையால் அது அவனுக்கு நீதியாக எண்ணப்பட்டது அது அவனுக்கு நீதியாக எண்ணப்பட்டது என்பது அவனுக்கு மாத்திரமல்ல நமக்காகவும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அப்போ முதல் நம்ம பார்த்தோம் நீதிமனுடைய குணம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று ரெண்டாவது பார்த்தோம் நீதிமனுடைய நம்பிக்கை எப்படி இருக்க அவன் சுய புத்தியில் சாய்கிறவனாக இருக்கக்கூடாது தேவன் மேல் எப்பொழுதும் நம்பிக்கை வைக்கிறவனாக இருக்க வேண்டும் மூன்றாவது நீதிமானுடைய ஜபமும் வேத தியானமும் மூன்றாவது நீதிமானுடைய ஜபமும் வேத தியானமும் சங்கீதம் நூற்றி பத்தொன்பது அவனுடைய தொண்ணூத்தி ஏழாம் வசனத்திலிருந்து நூற்றி நான்காம் வசனம் வரைக்கும் வாசிக்கும் பொழுது ஒரு மனுஷன் எப்படி வேதத்தின் மேல் தியானமாக இருக்க வேண்டும் என்று நம்ம அதில் பார்க்கிறோம் உமது வேதத்தில் நான் எவ்வளவு பிரியமாக இருக்கிறேன் நாள் முழுதும் அது என் தியானம் எந்த ஒரு மனுஷன் இதை சொல்ல முடியும் ஒரு நாள் முழுசும் ஆண்டு பேரே உங்க வார்த்தையில நான் பிரியமா இருக்கிறேன் உங்க வார்த்தையின் மேல நான் தியானமா இருக்கிறேன் ஒரு மனுஷன் சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது அதுக்கு மாறா அந்த பைபிள் இருக்கிற இடத்துல ஒரு ஆண்ட்ராய்டு போன் ஒரு வார்த்தை மட்டும் வச்சா அது கூட இப்ப உள்ள மனிதர்களுக்கு கொஞ்சம் செட் ஆகும் ஆண்டு பேரே நாள் முழுதும் காலையில் இருந்து ராத்திரி வரைக்கும் இந்த ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் என்ன செய்யறேன் யூஸ் பண்றேன் இல்ல வாட் எவர் இட் மேபி என்ன ஒரு ஸ்மார்ட் போன் யூஸ் பண்றேன் அது முடியும் ஆனா ஆண்டவர் மேல் ஆண்டுடைய வார்த்தையின் மேல் தியானமாக இருக்கிறது என்பது கொஞ்சம் கடினமான காரியமாக இருக்கிறது 
ஏன்னா உலகத்துக்கு கொடுக்குற முக்கியத்துவத்தை ஆண்டுடைய வார்த்தைக்கு இன்றைக்கி நம்மளால் கொடுக்க முடியல எப்போ தெரியும் நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுப்போம் நம்ம வாழ்க்கையில் கொஞ்சம் கஷ்டங்கள் வரும்போது கொஞ்சம் அவமானங்கள் வரும்போது கொஞ்சம் வேதனைகள் வரும்போது கொஞ்சம் இழப்புகள் வரும்போது அந்த நேரத்தில் நமக்கு புரியும் இவ்வளோ நாள் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்த இந்த மொபைல் ஃபோன் நமக்கு யூஸ் ஆகாது இவ்வளோ நாள் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்த டிவி ப்ரோக்ராம் நம்ம காப்பாற்றாது இந்த வேத வசனம் தான் எனக்கு ஆறுதல் தரும் என்று அப்போ தான் நமக்கு புரியும் ஆம் என்று சொல்லுகிறவர்கள் கரங்களை உயர்த்தி ஆண்டு மயமலை பாருங்களா பிள்ளைங்க யாருமே கை தூக்கலை கொஞ்சம் வயசான மட்டும் எப்படின்னா அதாவது நம்ம எதையும் செய்கிறது தப்பு கிடையாது ஆனால் எல்லாம் நாம் மாளிகை செய்ய வேண்டும் நம்மை உலக மாளிகை செய்ய கூடாது ரெண்டாவது கர்த்தருடைய வார்த்தை தான் ஒரு மனுஷனை போஷிக்கும் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கர்த்தருடைய வார்த்தை தான் ஒரு மனுஷனை பலப்படுத்தும் என்பதை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆத்மாவை தேற்றுகிறது கர்த்துடைய வார்த்தை ஆத்மாவில் பலன் தருகிறது கர்த்துடைய வார்த்தை கர்த்துடைய பிள்ளையே ஏன் நீங்கள் தனிமையாக இருக்கிறீர்கள் தெரியுமா ஏன் எத்தனை பேர் சுற்றி இருந்தாலும் நான் லோன்லியாக இருக்கிறேன் தனிமையாக இருக்கிறேன்னு நினைக்கிறீங்க தெரியுமா கர்த்தருடைய வார்த்தை உங்கள் இருதயத்தில் இல்லை கூட நண்பர்கள் இருக்கிறார்கள் கூட பெற்றோர் இருக்கிறார்கள் கூட சகோதரர்கள் இருக்கிறார்கள் கூட நல்ல குடும்பங்கள் இருக்கு ஆனால் எனக்கு யார் இல்லாதது மாதிரி இருக்குன்னு நீங்கள் சொல்றீங்கன்னா என்ன தெரியுமா ரீசன் நீங்கள் கர்த்தருடைய வார்த்தையை தியானிக்கலை கர்த்துடைய வார்த்தைக்கு நீங்கள் செவி கொடுக்கல கர்த்துடைய வார்த்தையை நீங்கள் உங்களுடைய இருதயத்தில் பதிக்கவில்லை கர்த்துடைய வார்த்தையை இந்த சங்கீதக்காரன் சொல்கிறது போல உமது வேதத்தில் நான் எவ்வளவு பிரியமாக இருக்கிறேன் நாள் முழுதும் அது என் தியானம் என்கிற வார்த்தை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அது இல்லாததுனால தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நீங்கள் தனிமையை உணர்கிறீர்கள் என கர்த்துடைய வார்த்தை உள்ளத்தில் இல்லை ஏன் தெரியுமா எனக்கு வாழ்க்கையில் சந்தோஷமே இல்லை எனக்கு நிம்மதியே இல்லை ஏதாவது கேள்வி கேட்டால் எல்லாம் இருக்குது நன்மைகள் இருக்கா இருக்குது பொருள் இருக்கா இருக்குது சாப்பாடு இருக்கா இருக்குது படிப்பு இருக்கா இருக்குது வேலை இருக்கா இருக்குது ஆனால் ஏதோ இல்லாதது மாதிரி இருக்குது எது இல்லை நான் கர்த்துடைய வார்த்தை இருதயத்தில் இல்லை இது இருந்து எது இல்லைனாலும் நீங்கள் நிம்மதியாக இருக்க முடியும் ஆனால் எல்லாம் இருந்து கர்த்துடைய வார்த்தை இல்லைனா நிம்மதியாக இருக்கவே முடியாது அப்போ என்றைக்காவது நீங்கள் உங்களுடைய இருதயத்தில் ஐயோ மாதிரி இருக்கே எதுவும் இல்லாதது மாதிரி இருக்கே யார் இல்லாதது மாதிரி இருக்கே அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் உங்கள் இருதயத்தில் எழுமுமானால் உங்களுக்கும் வேதத்துக்கும் தூரம் அதிகமாக இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்படி சொல்லுகிற ஒரு மனுஷன் உமது வேதத்தில் நான் எவ்வளவு பிரியமா இருக்கிறேன் நாள் முழுதும் அது என் தியானம் என்று சொல்லுகிற மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில தனிமை காணப்படுவதே இல்லை இல்லாய்மை காணப்படுவதே இல்லை சந்தோஷமின்மை காணப்படுவதே இல்லை சமாதானமின்மை காணப்படுவதே இல்லை தொண்ணூத்தெட்டாம் வசனம் சொல்லுகிறது நீர் உடைய கற்பனைகளை கொண்டு என்னை என் சத்துருக்களிலும் அதிக ஞானம் உள்ளவனாக்குகிறீர் அவைகள் என்றைக்கும் என்னுடனே இருக்கிறது எப்படிப்பட்ட வசனங்கள் பாருங்க வாசிங்கள் செய்யும் தொண்ணூத்தி உம்முடைய சாட்சிகள் என் தியானமாக இருக்கிறபடியால் எனக்கு போதித்தவர்கள் எல்லாரிலும் எப்படி கர்த்தருடைய வார்த்தை உங்களுக்குள்ள இருக்கும்போது உங்களுக்கு டீச் பண்ணுறவங்களை விட கத்தர் உங்களை அறிவாளிகளை மாற்றுவார் இன்றைக்கி நான் இந்த வார்த்தையை உங்களுக்கு போதிக்கிறேன்னா நீங்கள் கர்த்தருடைய வார்த்தையை தியானிக்கும் போது கர்த்தருடைய சாட்சிகளை கை கொள்ளும் போது நான் சொல்லித்தருகிறத விட அதிகமாக பரிசுத்தாக உங்களுக்கு சொல்லித்தருவார் அதிக அறிவுள்ளவர்களை கத்தர் உங்களை மாற்றுவார் உம்முடைய கட்டளைகளை நான் கை கொண்டிருக்கிறபடியால் முதியோர்களை பார்க்கலும் ஞானம் உள்ளவனாய் இருக்கிறேன் இன்றைக்கு காலகட்டத்தில் முதியவர்கள் ஞானம் உள்ளவர்கள் என்பதை புரிந்து கொள்வதற்கே அநேகருக்கு முடியவில்லை ஏனென்றால் அந்த முதியவர்களுடைய வார்த்தைகள் இப்போ உள்ள அந்த இளைஞர்களுடைய காதுகளுக்கு இனிமையாக இல்லாதபடினால அவர்கள் எதையோ சொல்லுகிறார்கள் அது நம்ம வாழ்க்கைக்கு சூட் ஆகாது அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனால் அது புரியறதுக்கே ஒரு வயசு வேணும் அப்போ தான் சொல்கிறாங்க தகப்பனருடைய அன்பையும் தகப்பனருடைய போதகத்தையும் உண்மைன்னு புரிந்து கொள்றதுக்கு அந்த பையனுக்கு ஐம்பத்தஞ்சு வயசு ஆகணுமா எவ்வளோ ஆகணுமா ஐம்பத்தஞ்சு வயசு ஆகும்போது தான் அப்பா சொன்னதெல்லாம் உண்மை அம்மா சொன்னதெல்லாம் உண்மை பாட்டி தாத்தா சொன்னதெல்லாம் உண்மைன்னு புரிகிறதுக்கு இவனுக்கு வயசு நான் இன்னைக்கு சொல்கிறேன் வேதம் சொல்லுகிறது முதியோர்கள் ஞானம் உள்ளவர்கள் ஹலோ இங்கே சொல்கிறாரு இங்கே வேற வேற விதமாக இங்கே இன்டர்பிரேட் பண்ணுறாரு எப்படின்னா உன்னுடைய கற்றலைகளை நான் கை கொள்ளுகிறபடினால் முதியோர்களை பார்க்கலும் அது ஏன் ஞானம் உள்ளவராக இருக்கிறேன் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னால் அல்ல என்னுடைய படிப்புனால் அல்ல நான் உங்கள் வார்த்தைகளை கை கொள்ளுகிறபடினால் இந்த வேதம் எனக்குள்ளாக இருக்கிறபடினால் கர்த்துடைய வார்த்தை எனக்குள்ளாக இருக்கிறபடினால் முதியோர்களை பார்க்கலும் நான் ஞானம் உள்ளவனாக இருக்கிறேன் அப்படின்னா முதியோர்கள் ஞானம் உள்ளவர்கள் என்கிற தன்மை அதில் என்ன செய்கிறது வெளிப்
முதியவருடைய வார்த்தைகளை தட்டுகிறவர்களாக நாம் இருக்கவே கூடாது அதாவது உங்களுடைய வசனத்தின்படி என் லைஃப் ஸ்டைல் மாறணுங்கிறதுக்காக உங்க வார்த்தையின்படி என்னுடைய நடக்கைகள் இருக்கணுங்கிறதுக்காக என் கால்களை எல்லா வித பொல்லாத வழிகளுக்கும் நான் விளக்குகிறேன் எப்படிப்பட்ட ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்க இன்னைக்கு எத்தனை பேர் இதை சொல்ல முடியும் ஆண்டு வரே உங்க வசனத்தை நான் கை கொள்றதுக்காக உங்க வசனத்துக்கு நான் கீழ்ப்படுகிறதுக்காக எல்லா வித பொல்லாத வழிகள் அதாவது கத்துடைய வசனத்தை விட்டு உங்களை திறப்புகிற உங்களை வழி விலக செய்கிற எல்லாமே பொல்லாத வழிகள் தான் சரிதானே நான் சொல்கிறது அப்போ அப்படி திருப்புகிற பொல்லாத வழிகளுக்கு என் கால்களை விளக்குகிறேன் இன்றைக்கி ஒவ்வொருத்தரும் இந்த இடத்துல இருக்கிறவங்க சொல்லணும் ஆண்டு பிற உங்கள் வசனத்துக்கு கீழ்ப்படிய முடியாதபடிக்கு உங்களுக்கு விரோதமாக என் கால்கள் செயல்படுது அதை நான் திருப்புகிறேன் அதை நான் வழி மாற்றுகிறேன் நீர் எனக்கு போதித்திருக்கிறபடியால் நான் உம்முடைய நியாயங்களை விட்டு விலகேன் உம்முடைய வார்த்தைகள் என் நாவுக்கு எவ்வளவு இனிமையானவைகள் என் வாய்க்கு அவைகள் தேனிலும் ஓ எப்படிப்பட்ட ஒரு வார்த்தை யாராவது நம்ம சொல்லுவோமா யாராவது சொல்ல முடியுமா ஆனால் சொல்லுவோம் எப்போ தெரியுமா சொல்லுவோம் நம்ம அப்படிப்பட்ட சுச்சுவேஷனை பார்த்து கர்த்தர் தன்னுடைய வார்த்தை மூலமாக நம்மளை தேற்றும் போது நம்ம புரிந்து கொள்வோம் அது எவ்வளவு மதுரமானது என்பது சும்மா புரிஞ்சுக்க முடியாது ஆண்டுடைய வார்த்தையை அதாவது கர்த்தர் நல்லவர் என்று ருசித்து பாருங்கள் அது ருசிக்காதவர்களுக்கு அது தெரியாது ஆனால் சில சுச்சுவேஷனில் தான் அது ருசிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை நமக்கு அது வரும் அவனுடைய பிள்ளையே உங்களுடைய மோசமான சூழ்நிலைகளில் வேதனை நடுவில் கத்தருடைய வார்த்தையை ருசிக்க வேண்டும் அது எப்படி நான் நம் வாய்க்கு அவைகள் தேனிலும் மதுரமாயிருக்கிறது உமது கட்டளைகளால் உணர்வடைந்தேன் ஆதலால் எல்லா பொய் வழிகளையும் அதில் உயார் அப்போ நீதிமானுடைய தியானம் வேதத்தை தியானிக்கிற விதம் வந்து இப்படி தான் இருக்குது நாள் முழுதும் எப்பொழுதும் இரவும் பகலும் அவருடைய வேதத்தில் தியானமாக இருக்கிற மனுஷன் இதான் வேத தியானம் நீதிமானுடைய வாழ்க்கையில் இப்படி இருக்கிறது ரெண்டாவது லூக்கா பதினெட்டு ஏழு எட்டு எப்பொழுதும் ஜபிக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு வேத வசனம் சொல்கிறது அந்தபடியே தேவன் தம்மை நோக்கி இரவும் பகலும் கூப்பிடுகிறவர்களாகிய தம்மால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களின் விஷயத்தில் நீடிய பொறுமை உள்ளவராயிருந்து அவர்களுக்கு நியாயம் செய்யாமல் இருப்பாரோ சீக்கிரத்தில் அவர்களுக்கு நியாயம் செய்வர் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் அன்றுடைய பிள்ளைகளே இரவும் பதலும் தம்மை நோக்கி கூப்பிடுகிற நீதிமனுடைய வாழ்க்கையில் வேத வாசிப்பும் ஜபமும் தவிர்க்க முடியாததாக இருக்கும் நீதிமனுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு சராசரி மனிதன் எப்படி ஆகாரத்தினால் வாழ்கிறானோ அதே போல ஜபமும் வேத தியானமும் அந்த நீதிமானை வாழ வைக்கும் ஆண்டவரோடு உள்ள ஒரு ஐக்கியம் ஆண்டவரோடு உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் இப்படி அந்த நீதிமானை வாழ வைக்கிறது இரவும் பகலும் கூப்பிடும் போது ஆண்டவர் நமக்காக காரியங்களை செய்கிறவராக இருக்கிறார் ஒன்று தசோலிக்கையர் ஐந்தாம் அதிகாரம் அதனுடைய பதினேழாம் வசனத்தில் பார்க்கும்போது இடைவிடாமல் ஜபம் பண்ணுங்கள் எல்லாரும் சொல்லுங்க வெளியே போக வேண்டியது இருக்கிறது பிள்ளைகளுக்குரிய காரியங்களை செய்ய வேண்டியது இருக்கிறது பெற்றோருக்குரிய காரியங்களை செய்ய வேண்டியது இருக்கிறது எப்பொழுதும் இடைவிடாமல் நான் எப்படி ஜபம் பண்ண முடியும் அதாவது என் இருதயமும் தேவனுடைய இருதயமும் ஒன்றாயிருக்கிறது எப்பொழுதும் அவருடைய இருதயத்தோடு அவருடைய வார்த்தையோடு என் இருதயம் எப்பொழுதுமே தொடர்பு கொண்டிருக்கிறது அதுதான் ஜப வாழ்க்கை நம்முடைய வாழ்க்கையில ஜபம் இருக்கக்கூடாது நம்முடைய வாழ்க்கையே ஜபமாக இருக்க வேண்டும் ஆண்டவரோடு வாழுகிற ஒரு வாழ்க்கையாக ஆண்டவரோடு எப்பொழுதும் என்ன வாழ்க்கையில் ஏதோ கொஞ்சம் காலையில் ஜோம் பண்ணுறேன் மத்தியானம் ஜோம் பண்ணுறேன் நைட்டு ஜோம் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் அப்படி அந்த வாழ்க்கை விட எப்பொழுதும் நான் ஆண்டவரோடு இணைந்திருக்கிறேன் எப்பொழுதும் என் வாழ்க்கையை ஜபமாய் இருக்கிறது என்பதை நாம் வேதத்திலிருந்து புரிந்து கொள்ள முடிகிறது அதை தான் தேவன் விரும்புகிறார் எப்பொழுதும் அதாவது ஜபம் என்று காரியம் சொல்லும் போது அவரோடு இணைந்து வாழ்கிற வாழ்க்கை தான் ஜப வாழ்க்கை அவரோடு பேசுகிற வாழ்க்கை தான் ஜப வாழ்க்கை அவரிடத்திலிருந்து கேட்டு வாழ்க்கையில் நடக்கிற வாழ்க்கை தான் ஜப வாழ்க்கை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதில் லூயா அப்போ மூன்று காரியங்களை தியானித்திருக்கிறோம் ஒன்று நீதிமானுடைய குணம் ரெண்டாவது நீதிமானுடைய நம்பிக்கை மூன்றாவது 
நீதிமானுடைய ஜபமும் தியானமும் நீதிமானுடைய குணங்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று பார்த்தோம் துன்மார்க்குடைய ஆலோசனை நிலவாமல் பாயுடைய வழியில் நில்லாமல் ஆண்டு பிரியமான ஒரு வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் அதுதான் நீதிமானுடைய குணம் ரெண்டாவது நீதிமானுடைய நம்பிக்கை எல்லாமே அவரை நம்பி தேவனை நம்பி அவன் செய்வான் எதை செய்தாலும் அதுதான் நீதிமானுடைய நம்பிக்கை மூன்றாவது நீதிமானுடைய ஜபமும் வேத தியானமும் எப்படின்னா அவங்க நாள் முழுதும் ஆண்டவரையே நினைத்து ஆண்டவருடைய வார்த்தைகளை நினைத்து அவருக்கு விருப்பமான காரியங்களை செய்ய முயற்சி செய்வார்கள் நான்காவது நீதிமானுடைய உறவுகள் சங்கீதம் நூற்றி முப்பத்தி மூன்று அதனுடைய ஒன்றாம் வசனம் சங்கீதம் நூற்றி முப்பத்தி மூன்று அதனுடைய ஒன்று ஆ எத்தனை நன்மையும் எத்தனை இன்பமானது ஒருமுறை கூட வாசிங்கள் சகோதரன் ஒருமித்து வாசம் பண்ணுவது எத்தனை நன்மையும் ஆங்கிலத்தில் பார்க்கும்போது இப்படி விசேஷமாக இங்கே சகோதரர் அப்படின்னு மட்டும் கொடுக்கப்படுது இல்லையா ஆங்கிலத்தில் பார்க்கும்போது ஹவு குட் அண்ட் பிளஸன் இட் இஸ் வென் காட்ஸ் பீப்புள் லிவ் டுகெதர் காட்ஸ் பீப்புள் யார் சகோதரர் யார் கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் உடனே யார் நீதிமான்கள் அப்போ நீதிமானுடைய உறவு யார் கூட இருக்கும்னா அவனுடைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அவனுடைய ரிலேஷன்ஷிப் அவனுடைய நண்பர்கள் அவனுடைய குடும்பம் எதுவாக இருக்கும்னா நீதிமான்களாக தான் இருப்பார்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருப்பார்கள் அப்போ தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய நண்பர்கள் யாராக இருப்பார் வேதம் சொல்கிறது சகோதரர் ஒருமித்து ஆங்கிலத்தில் இருக்குன்னு நீங்கள் வாசி பாருங்க ஹவு குட் அண்ட் பிளஸன் இட் இஸ் வின் காட்ஸ் பீப்புள் லிவ் டுகெதர் இன் யூனிட்டி அதாவது ஆண்டோருடைய பிள்ளைகள் சேர்ந்திருப்பது அவர்கள் நண்பர்களாக இருப்பது எவ்வளவு இன்பமாய் இருக்கிறது அது எங்கே நடக்குதுன்னா கர்த்தருடைய சபையில் தான் அது நடக்குது உலகத்தில் வேற எங்கேயும் உங்களுக்கு இப்படிப்பட்ட காரியம் நடக்காது இந்த யூனிட்டி தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஒருமித்து கூடுவது தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஒருமித்து வாசம் பண்ணுவது எங்கே தான் சபையில் நீங்கள் உலக பிரகாரமான பப்பில் போய் பார்க்க முடியாது தேவனுடைய பிள்ளைகள் அங்கே இருக்கிறாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உலக பிரகாரமான தியேட்டரில் நீங்கள் போய் பார்க்க முடியாது தேவனுடைய பிள்ளைகள் அங்கே இருப்பாங்களா இருக்கலாம் ஏதாவது மாஸ்க் போட்டுட்டு இருப்பாங்க நமக்கு தெரியாது வேற எதுவும் உலக பிரகாரமான பாவங்கள் நிறைய இந்த இடத்துல நீங்க தேவனுடைய பிள்ளைகளை பார்க்க முடியாது நீ ஏன்டா இங்க இருக்கிற நான் தேவனுடைய பிள்ளையை தேடி வந்தேன் நீ வெளிய இடத்துல சொல்ல முடியாது எங்க பார்க்க முடியும்னா கர்த்தருடைய ஆலயத்துல தான் பார்க்க முடியும் அதனால தான் தேவன் சபை கூடி வருதுல விரும்புகிறார் அதனால தான் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஐக்கியம் ஒவ்வொருவருக்கும் தேவை சகோதர சிநேகம் ஒவ்வொருவருக்கும் தேவை அப்ப நம்ம சபையாக கூடி வருகிறோம் என்றால் இது வந்து ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு கடமைக்காக வந்துட்டு போறது இல்லை இது நாம் கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் ஒருமித்து கூடி சந்தோஷத்தோடு பரலோக தேவனை ஆராதித்து நம்முடைய அன்பை வெளிப்படுத்துகிற இடம் தான் சபை நம்முடைய அன்பை வெளிப்படுத்துகிற இடம் தான் சபை சபையில வேறுபாடு இல்லை சபையில நீ உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவனுங்கிறது இல்லை சபையில நீ ஏழை பணக்காரன் இல்லை அப்படிப்பட்டது சபையாக இருக்கவும் முடியாது உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் படித்தவன் படிக்காதவன் பணக்காரன் ஏழை இப்படிப்பட்ட வேறுபாடு ஒரு இடத்துல இருக்கும்னா அது சபையாக இருக்கவே முடியாது எது சபைனா கர்த்தர் அசைபாடுகிற இடம் சபை அதை சகோதரர் ஒருமித்து வாசம் அப்படின்னா ஒரு மனதோடு எந்த வேற்றுமை இல்லாமல் எந்த ஒரு ஒரு த ஒரு வேற்றுமை என்று சொல்லும்போது நீ பெரியவன் நான் சின்னவன் இல்லை நான் பெரியவன் நீ சின்னவன் இப்படிப்பட்ட வேற்றுமை எதுவும் இல்லாமல் நாம் எல்லோரும் கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் என்ற ஒற்றுமையோடு ஒரு சபை கூடும் என்று சொன்னால் அங்கே தேவன் வாசம் செய்கிறார் அதான் வேத வசனம் சொல்கிறார் ரெண்டோ மூன்றோ பேர் என்னுடைய நாமத்திலே எங்கே கூடினாலும் அவர்கள் நடுவில் நான் இருக்கிறேன் ஐக்கியத்தை விரும்புகிறார் எப்ரேயர் பத்து என்னுடைய இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்தாம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் போது எப்ரேயர் பத்து இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஐந்து மேலும் அன்புக்கும் நற்கிரியர்களுக்கும் நாம் ஏவப்படும்படி ஒருவரை ஒருவர் கவனித்து சபை கூடி வருதலை சிலர் விட்டுவிடுகிறது போல நாமும் விட்டுவிடாமல் ஒருவருக்கொருவர் புத்தி சொல்ல கடவோம் நாளானது சமீபித்து வருகிறதை எவ்வளவாய் பார்க்கிறீர்களோ அவ்வளவாய் புத்தி சொல்ல வேண்டும் பாருங்க சபை கூடி வருதலை சிலர் விட்டு விடுகிறது போல் அதாவது சகோதரர்கள் கூடி வருவதில் இந்த ஐக்கியத்தில் என்ன செய்யணும் நம்ம பங்கெடுக்க வேண்டும் ஏனென்றால் நம்ம ஐக்கியப்பட்டிருக்கிற இடத்துல தான் தேவன் என்ன செய்கிறார் வெளிப்படுகிறார் எனவே 
இந்த ஐக்கியத்தில் நாம் பங்கு கொள்ளாமல் போனால் என்ன ஆகிறது தேவ அன்பும் நம்மை விட்டு விலகி போகிறது நாளானது சமீபித்து வருகிறது எவ்வளவாய் பார்க்கிறீர்களோ அவ்வளவாய் புத்தி சொல் உங்க பைபிள் இருக்குதா இந்த வசனம் வாசிங்க எல்லாரும் சத்தமா சபை கூடி வருதலை சில விட்டு விடுகிறது போல நாமும் விட்டு விடாமல் ஒருவருக்கு ஒருவர் அப்ப நீங்க உங்களுக்குள்ள என்ன செய்யணுமா புத்தி சொல்ல வேண்டும் இந்த ஐக்கியம் ரொம்ப முக்கியம் ஆண்டவர் விரும்புகிற ஒரு ஐக்கியம் சபை கூடி வருதல் சகோதரர்கள் ஒருமித்து வாசம் பண்ணுகிற இடத்துல சந்தோஷம் உண்டு சமாதானம் உண்டு என்று நாம் ஒருவருக்கு ஒருவர் என்ன செய்ய வேண்டும் புத்தி சொல்ல வேண்டும் அதுதான் கர்த்தர் விரும்புகிற உறவாக இருக்கிறது அலூயா ஒன்றியோவான் ஒன்றாம் அதிகாரம் அதனுடைய ஏழாம் வசனத்தில் நாம் பார்க்கும்போது ஒன்றியோவான் ஒன்றாம் அதிகாரம் அதனுடைய ஏழாம் வசனம் அவர் ஒளியில் இருக்கிறது போல நாமும் ஒளியிலே நடந்தால் ஒருவரோடு ஒருவர் ஐக்கியப்பட்டிருப்போம் ஹலோ லூயா பக்கத்தில் கை கொடுத்து சொல்லுங்க நாம் ஐக்கியப்பட்டிருப்போம் யாருக்கும் கை வரமாட்டேங்குதுன்னு அதுக்குள்ள சண்டை போட்டிங்களா நாம் ஒருவருக்கொருவர் எப்படி ஐக்கியப்பட்டிருப்போம் கர்த்தருடைய வெளிச்சம் நமக்குள்ள இருந்தால் நாம் ஐக்கியப்பட்டிருப்போம் ஹலோ லூயா அப்போ ஒரு குடும்பத்துக்குள்ள ஐக்கிய கேடு வருதுன்னா அங்கே என்ன இல்லை என்ன இல்லை சத்தமாக சொல்லுங்க என்ன கேட்கட்டும் கர்த்தருடைய ஒளி அவருடைய ஒளியில் இருக்கிறது போல நாமும் ஒளியிலே நடந்தால் ஒருவரோடு ஒருவர் ஐக்கியப்பட்டிருப்போம் அப்ப ஒரு குடும்பத்துக்குள்ள ஐக்கியம் இல்லைன்னா அங்கே என்ன இல்லை சொல்லுங்க சார் இது மட்டும் வரமாட்டேங்குது நான் இப்போ உங்களையும் சொல்லலை யாரையும் பிளேம் பண்ணல நீ சொல்லுங்க வசனம் என்ன சொல்லுறதா சொல்லுங்க கர்த்தருடைய வெளிச்சம் இல்லை அப்போ ஒரு நான்கு நண்பர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்குள்ள ஐக்கியம் இல்லை நாங்கள் என்ன இல்லை கர்த்தருடைய வெளிச்சம் இல்லை அங்கே தெய்வீக தன்மை இல்லை ஒரு பத்து பேர் இருக்கிற ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனில் ஒரு ஸ்தாபனத்தில் ஐக்கியம் இல்லை நாங்கள் என்ன இல்லை கர்த்தருடைய வெளிச்சம் இல்லை கர்த்தருடைய ஒளி இல்லை இன்னைக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு எத்தனையோ ஸ்தாபனங்கள் பிரிவினைகள் என்ன செய்கிறது இருக்கிறது ஈவன் எத்தனையோ டினாமினேஷன்ஸ் கிறிஸ்டியன் டினாமினேஷன் கிறிஸ்தவ ஸ்தாபனங்கள் கூட என்ன இல்லை ஒரு ஐக்கியம் இல்லை அநேக சபைகள் ஐக்கியம் இல்லை நாமும் அந்த லிஸ்ட்டை என்ன செய்யக்கூடாது ஒரு நாளும் வந்துடக்கூடாது ஏன்னா அடிப்படையாக இல்லைன்னு அர்த்தம் இதுதான் பேஸ்மெண்ட் இதுதான் அடிப்படை வேற பெரிய காரியங்களை சாதிக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி என்ன தேவை ஐக்கியம் தேவை அந்த ஐக்கியம் இன்றைக்கு தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் பெருகட்டும் சபைகளில் பெருகட்டும் குடும்பங்களில் பெருகட்டும் தேவ வெளிச்சம் இருக்கிறபடினால் அந்த இடங்களில் ஐக்கியம் உண்டாகட்டும் ஏனென்றால் தேவன் அப்படிப்பட்ட உறவை தான் விரும்புகிறார் ஹலோ லூயா இப்போ தேவன் விரும்புகிற உறவு நீங்கள் யார் கூட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வைக்கணும்னு ஏசப்பா விரும்புகிறார் நீங்கள் சொல்லுங்கள் யார் கூட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வைக்கணும்னு ஏசப்பா விரும்புகிறார் ஆ யார் கூட தேவனுடைய பிள்ளைகளோடு ஆண்டவர் விரும்புகிற ஜனங்களோடு சி உங்களுடைய வாழ்க்கையின் காரியங்களை யார் கூட ஷேர் பண்ணாதீங்க ஆண்டவர் அறியாதவர்களுக்கு கூட என்ன செய்யாதீங்க உங்கள் லைஃப் உள்ள காரியங்களை தயவு செஞ்சு ஷேர் பண்ணாதீங்க உங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கிற கஷ்டங்களை உங்கள் குடும்பத்தில் நீங்கள் படுகிற வேதனைகளை உங்கள் பர்சனல் லைஃப்பில் நீங்கள் படுகிற கஷ்டங்களை தயவு செஞ்சு ஆண்டவரை தூஷிக்கிற ஆண்டவரை வேதனைப்படுத்துகிற ஆண்டவர் ஆண்டவரை பரியாசம் பண்ணுகிற ஜனங்களுக்கு கூட தயவு செய்து சொல்லாதீங்க அப்படி முதல்ல ஆண்டவரத்தில் சொல்லுங்கள் அதுக்கப்புறம் தேவைன்னா ஆண்டவரை உண்மையாக தேடுகிற இடத்துல சொல்லுங்கள் யாரை நம்பி உங்களுடைய காரியங்களை ரிவீல் பண்ணாதீங்க ஹலலூயா யாரை நம்பி தயவு செய்து உலகத்தில் வாழாதீங்க உங்கள் உறவு உங்கள் ஐக்கியம் தேவனுடைய பிள்ளைகளை சார்ந்திருக்கணும் ஹலலூயா தேவன் ஒரு நாளும் தம்முடைய பிள்ளைகளை வேதனைப்படுத்த மாட்டார் அப்படின்னா தேவனுடைய பிள்ளைகளும் ஒரு நாளும் மற்றவர்களை வேதனைப்படுத்த மாட்டார் ஆனால் தயவு செய்து உங்களுடைய ஐக்கியம் தேவனுடைய பிள்ளைகளோடு இருக்கட்டும் இது நீங்கள் கண்டிப்பாக இதுக்கு கீழ்ப்படியணும்னு இல்லை உங்கள் மனசுக்குள்ளே இன்றைக்கி இதுக்கு இந்த வார்த்தைக்கு நான் கீழ்ப்படியணும்னு தோணுனா நீங்கள் கீழ்ப்படிங்க அவ்வளோதான் சரியா ஏன்னா நம்முடைய ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா அதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையை தீர்மானிக்கும் நம்ம வாழ்க்கை எதை நோக்கி போகிறது ஏன்னா பாருங்கள் நாகமானுடைய வாழ்க்கையில் 
எலிசா தீர்க்கதரிசி சொல்லிவிட்ட வார்த்தைகள் கூட அவ்வளோ அவனை பாதிக்கலை அவனை கீழ்ப்படியை பண்ணலை நாகமானுடைய கீழ்ப்படிதல் எங்கே தொடங்குது நான் அவன் கூட இருந்த வேலைக்காரர் சொன்ன ஒரு வார்த்தையில் என்ன செய்தான் கீழ்ப்படிஞ்சான் அவன் தீர்க்கதரிசி சொல்லி விடுறார் யோர்தானில் போய் ஏழு தடவை முங்கி எழும்பு உனக்கு குஷ்ட ரோகம் சரியாகும் அவன் வீரவாஜியம் அடிக்கான் டே எனக்கு வீட்டில் எனக்கு ஊரில் எனக்கு வேற குளம் இல்லையா வேற ஆறு இல்லையா யோர்தானை விட பல பர்ஃபெக்டான நதிகளில் எங்கள் ஊரில் இருக்கு நான் அப்படின்னு அங்கே போய் குளிச்சிருப்பேனே அங்கே போய் எழுத தடவை இல்லை எழுபது தடவை முங்கி இருப்பேனே அப்படின்னு சொல்லுகிறான் ஆனால் கூட இருக்கிற வேலைக்காரர் சொல்கிறாங்க அஜ எஜமானே இவர் ஒரு பெரிய காரியத்தை செய்யணும் ஒரு பெரிய ஒரு அற்புதத்தை செய்யணும் பெரிய ஒரு கடமையை நீங்கள் செய்யணும் இவ்வளோ பெரிய தியாகத்தை செய்யணும்னா நீங்கள் செஞ்சுருப்பீங்க இப்படி அற்பமாக ஒரு ஏழு தடவை ஒரு யோர்தனில் போய் முங்கி எழும்புறதுக்கு உங்கள்கிட்ட சொன்ன அவங்களால செய்ய முடியாதான்னு கூட இருக்கிறவன் சொன்னதை அப்படியே கேட்டான் நாகமா கேட்டதுனால ஏழாவது தடவை முங்கி எழும்போது சிறுப்பில் என் மாம்சம் போல மாறிவிட்டது அப்போ கூட இருக்கிற ஆட்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இன்னைக்கு நிறைய பேர் எப்படி தெரியுமா இருக்கிறாங்க எஜமான் நீர் போய் இந்த யோர்தனில் முங்குறதா வாங்க போ நம்ம போய் அங்கே கிணத்துல சாடுவோம் சொல்லிட்டு குடிப்பாங்க <laughs> ஒரு நாள் உங்களை தேடி அவர்களை தேவன் கொண்டு வருவார் உங்களுடைய ஸ்தானத்தை ஒரு நாள் விட்டு கொடுக்க கூடாது தேவன் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற மகிமையை தேவன் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற கிரீடத்தை யாருக்காகவும் விட்டு கொடுக்கவே கூடாது ஹலோ லூயா நான்கு காரியங்களை பார்த்தோம் ஒன்று நீதிமானுடைய குணம் ரெண்டு நீதிமானுடைய நம்பிக்கை மூன்றாவது நீதிமானுடைய ஜபமும் வேத தியானமும் நான்காவது நீதிமானுடைய உறவுகள் ஐந்தாவது நீதிமானுடைய நோக்கம் இதை சொல்லி நாம் நிறைவு செய்ய போகிறோம் நீதிமானுடைய நோக்கம் என்னவாக இருக்க வேண்டும் என்றால் ஒன்று குறிஞ்சியர் பத்தாம் அதிகாரம் அதனுடைய முப்பத்தி ஒன்றாம் வசனம் சொல்கிறது ஆகையால் நீங்கள் புசித்தாலும் குடித்தாலும் எதை செய்தாலும் எல்லாவற்றையும் தேவனுடைய மகிமைக்கென்று செய்யுங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து அந்த வசனத்தை எடுத்தீங்கன்னா சத்தமாக சேர்ந்து வாசிங்க ஆகையால் நீங்கள் புசித்தாலும் குடித்தாலும் எதை செய்தாலும் எல்லாவற்றையும் சொல்லுங்க எல்லாவற்றையும் எல்லாவற்றையும் தேவனுடைய மகிமைக்கென்று செய்யுங்கள் ஹல லூயா உங்களுக்கும் எனக்கும் நோக்கம் என்ன தெரியுமா உங்களுக்கும் எனக்கு நோக்கம் என்ன தெரியுமா நான் கர்த்தருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவேன் அதான் உங்களுடைய என்னுடைய நோக்கம் ஏன் நான் படிக்கிறேன் கர்த்துடைய நாம மகிமைக்காக ஏன் நான் சாப்பிடுகிறேன் கர்த்துடைய நாம மகிமைக்காக ஏன் நான் வாழுகிறேன் கர்த்துடைய நாம மகிமைக்காக எதுக்காக தெரியுமா நான் வேலை செய்கிறேன் என்னுடைய கர்த்தருக்காக எதுக்காக தெரியுமா நான் சம்பாதிக்கிறேன் கர்த்தருக்காக எதுக்காக தெரியுமா தொழில் செய்கிறேன் கர்த்தருக்காக எதுக்காக தெரியுமா குடும்பத்தை நான் வளர்க்கிறேன் கர்த்தருக்காக எதுக்கு தெரியுமா பிள்ளைகளை வளர்க்கிறேன் கர்த்தருக்காக இப்படி எந்த மனுஷனால வாய திறந்து தைரியமா சொல்ல முடியுமா நான் சொல்லுகிறேன் அவனுடைய வாழ்க்கையில எந்த தோல்விகளும் வருவதில்லை அவன் ஸ்கைட்டு செய்கிற எல்லாவற்றிலும் தேவன் வெற்றியை தருவார் நானும் என் குடும்பமும் என்றால் எகுவாவை சேவிப்போம் எல்லாவற்றையும் கர்த்தருடைய மகிமைக்காகவே நாங்கள் செய்வோம் மோசே சாதித்த காரியங்களை இந்த பூமியில் ஒருத்தன் கூட சாதித்தது கிடையாது ஆனால் எல்லா கனத்தையும் மோசே கத்தருக்கு செலுத்தினான் ஆபரகம் சாதித்தது போல இந்த பூமியில் வேற எத் ஒருத்தனும் சாதித்தது கிடையாது ஆனால் எல்லா மகிமையும் ஆபரகம் ஆண்டவருக்கு செலுத்தினான் ஈசாக்கு எத்தனையோ காரியங்களை சாதித்தான் ஆனால் மகிமையை தான் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை தேவனுக்கு தன்னுடைய மகிமையை செலுத்தினான் யோபுவுக்கு கர்த்த நன்மைகளை கொடுத்தார் ஆசீர்வாதங்களை கொடுத்தார் பத்து பிள்ளைகளை கொடுத்தார் ஏராளமான மிருக ஜீவன்களை கொடுத்தார் செல்வ செழிப்பாக வாழ்ந்த யோபு சொல்லுகிறான் கர்த்தர் கொடுத்தார் கர்த்தர் எடுத்தார் அவருடைய நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் மகிமை எல்லாவற்றையும் கர்த்தருக்கு செலுத்தினார் பேதுர் யோவான் பவுல் சாத்ராக் மேஷோக் ஆபேத் நேகு இப்படிப்பட்ட ஜனங்கள் எல்லாம் அக்கினி தீச்சூளை நடுவில் கூட அவர்கள் மனிதர்களை உயர்த்தவில்லை தங்களை உயர்த்தவில்லை தங்கள் தேவனை விட்டு விலகி போகவில்லை சொல்லுகிறார்கள் நாங்கள் ஆராதிக்கிற தேவன் எங்களை தப்புவிக்க வல்லங்களவராக இருக்கிற அவர் விடுவித்தாலும் விடுவிக்காமல் போனாலும் எங்கள் தேவனை நாங்கள் ஆராதிப்போம் தூதி கன மகிமை எல்லாம் கத்தருக்கு தானியல் சிங்க கபில விழுந்த பிறகும் சொல்லுகிறான் கத்தர் அவர் தான் எனக்கு எல்லாமே அவர் தான் இன்றைக்கு என்னுடைய பிள்ளையே நம்ம வாழ்க்கையில் பல காரியங்களை இதேவை நமக்கு செய்திருக்கிறார் நம்ம இறுதியில் எல்லா துதி கன மகிமை எல்லாம் ஆண்டவருக்கு எல்லாம் ஆண்டவருக்கு இதுதான் ஒரு நீதிமானுடைய நோக்கமாக இருக்க வேண்டும் Oh, oh, oh.